Merhaba arkadaşlar. Bugün de makrome desenlerinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Şimdi bu ilkinde arkadaşlar normal şu şekilde düz olarak iplerimi takarak desenimi oluşturmuştum. Bu sefer size geniş bağlama tekniği ile makrome deseni nasıl yapılır onu göstermeye çalışacağım. Şimdi bakın şunların hepsini ben geniş olarak bağladım. Bunlarla ilgili videom arkadaşlar aşağıda açıklama kısmında mevcut olduğu gibi yukarıda i harfiyle çıkan yerde de görebilirsiniz. Şimdi ipimi normal bildiğimiz yoldan yukarıdan aşağıya doğru atarak taktım. Geniş bağlamayı gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi bir tanesini aldım şuradan bir tanesini aldım yukarıya attım ve alttan şu şekilde çektim. Bu geniş bağlama geniş bağlama ile ilgili dediğim gibi arkadaşlar videolarım yukarıda mevcut oraya bakarak yapabilirsiniz şöyle şu aradan çıkarıp şu şekilde taktım arkadaşlar geniş olarak ben 14 tane ip taktım geniş olarak arkadaşlar önce şöyle yapacağım şu kısmına düz bir hat çekeceğim Şöyle yukarıya doğru tutacağız ki arada boşluklar olmasın arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar geniş bağladığım zaman şu aralarda görüyor musunuz boşluklar olmuyor. O düz ip üst üste yığılmıyor. Böyle düz hat çekerken mümkün olduğu kadar arkadaşlar geniş bağlamayı tercih edin. Evet, bu sırayı bitirdik. Şimdi bu modelde fıstıklı örgümü yapacağım arkadaşlar. Fıstıklı örgüyü biliyorsunuz. Dört tane düz örüyorum. Şöyle şöyle atalım. Dört tane düz örümcek örüyoruz arkadaşlar. Bakın. Sıra şuradan belli oluyor arkadaşlar. Şu düz hatlardan. Bir, iki, üç, dört. Şimdi e, badem e, fıstıkta ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu ortadaki ipleri şu aradan, şu kulakçıklardan içeriye sokuyorum. Ama bunu arkadan alıyorum. Şöyle, şu ortadaki ipin bir tanesini buradan içeriye çekiyorum. Çektim. Bu çekildi. Şimdi arkadaşlar şunu şuradaki kulakçığa yani şuraya sokuyorum. Şuraya sokuyorum. Şöyle yakalayıp arkaya çekiyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Şu ortadaki ipi, bakın şu ortadaki ipim. Dikkat ettiniz mi? Şu. Bunu şu kulakçıklardan soktum ve bu şekilde çektim. Çekiyorum ve burada bakın bir fıstığım oluştu. Şimdi arkadaşlar bu fıstığı buraya örümcekle sabitliyoruz. Tamam arkadaşlar. Bakın birinci fıstığım oldu. Bu sırayı arkadaşlar tamamen fıstıklarla dolduracağız. İkinciyi yapıyorum. Yine dört tane örümcek düğüm atıyorum. Evet. Dört tanesini ördüm arkadaşlar. Şimdi şu ortadan ikisini şu kulakçıklara sokacağım. Birini buraya sokacağım. Diğerini bu tarafa sokacağım. Şu arkadan giriyorum. Şöyle. Şunun birini alıp buraya sokuyorum. Arkadan çekiyorum. Şöyle çektim. Şimdi bu sefer ne yaptım? Buradan girdim. 
bunu arkaya çekiyorum ve arkaya çektiğim ipleri şöyle sıkıştırıp bununla buraya örümcekle arkadaşlar sabitliyorum fıstığı. Arkadaşlar bu sıraya komple şöyle fıstık yapacağız. Ee, bu sıradaki birinci sıradaki fıstıklarımı bitirdim. Burada dikkat edin. Şu iki tanesini yine bunu ben üçgen şeklinde yapacağım. Ee, şu iki tanesini de kenara ayırdım. Şimdi arkadaşlar şu araya ben düz örümcekler yapacağım. Ama birazcık ayaklı bir örümcek olacak bunlar. Şöyle. Şurada bayağı bir ayağı gözüksün örümceğimi. Hatta bunu biraz daha yukarı şöyle arkadaşlar. Ayakları belli oluyor. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bakın şuralarda ayaklar bayağı bariz belli oluyor. O şekilde ben bir örümcek yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Şöyle. iki tanesini böyle atıyorum. Örmeyeceğim. İki tanesini de böyle atacağım. Önce şuraya benim bir fıstığımı yapalım. Bunun için ne yapıyorduk fıstık için arkadaşlar? Şu mesafede ben birazcık örümceğin ayakları çıksın. Dört tane örümcek yapıyoruz buraya. Şöyle dört tane örümcek. Arada boşluk olsun. Bakın dört tane örümceğimi yaptım. Şimdi şunlar örülmüyor. Şunlar tamam. Şimdi buradan şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şuraya şuradan şu ortadakini alıyorum içeriye. Tamam mı? Şimdi bunu da şuradan alıyorum. ve buraya şöyle sıkıştırıp şimdi şunları örmemiştim şu iki tanesine fıstıklarımı yaptım. Şu ortadakine arkadaşlar şu iki tanesine şu iki tanesine şöyle boncuğumu takacağım. Ve bunu örümcekle sıkıştırıyorum yukarıya. Şöyle şu şekilde örümcekle sıkıştırdım arkadaşlar yukarıya tanesini örmeyeceğim atıyorum bu tarafa şuradan da iki tanesini örmeyeceğim atıyorum bu tarafa ve şunlara arkadaşlar örümcek öreceğim ayaklı örümcek örüyoruz şöyle atalım şöyle ayaklı olsun bayağı bir ayağı olsun Evet. Şimdi arkadaşlar bu sırada bitti. Şimdi yine şu iki tanesini atıyoruz bir kenara. Hiçbir şey yapmayacağız buna da. Şuna da atıyoruz bir kenara. Şimdi 
Şimdi bunu şuradan şu ortadakini arkaya çekiyorum. Sonra şunu şunu şuradan içeriye sokacağız. Arkaya. Şöyle tutuyorum arkadaşlar bu ikisini. Şöyle çekip buraya fıstığımı şunun ikisine ben fıstık yaptım. Şu ortadakine yine boncuk yapıyorum. Yukarıdaki gibi. Ve bunu örümcekle sıkıştırıyorum arkadaşlar şurada. Şöyle. Şöyle sıkıştırdım. Şimdi arkadaşlar bu sıra da bitti. Şimdi şu iki tanesini şöyle atıyoruz. Örmeyeceğiz. İki tane de şuradakini atıyoruz. Şimdi buraya arkadaşlar iki tane örümcek yapacağım. Şöyle bir ayaklı olsun. Bu sefer ne yapıyoruz? Tam üçgen hale getireceğimiz için şuna da bir şey yapmayacağım. Şuna da bir şey yapmayacağım. Şu kısma arkadaşlar ben bir tane daha boncuk koyacağım. Evet arkadaşlar boncuğumu taktım. Bu boncuğumu da örümcekle buraya sıkıştırıyorum. Şöyle. Şöyle sıkıştırıyorum. Şöyle sıkıştırdım. Tamam. Şu ipimi alıp şu şekilde tutup şunların hepsini buna dolayacağım. Tek tek. Şunları şöyle koyalım. Evet. Şunları buna doluyorum. Şimdi burası bitti. Şu kısmı birleştirmedim daha. Ve şunları buna dolayacağım. Şimdi bu taraftakini yapıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde. Bu kısmı arkadaşlar ben yine bir boncuk takıyorum. Ve bunu örümcekle şu şekilde sabitliyorum. Evet arkadaşlar. Makrome desenim de burada sona erdi. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.